আকাশ রেটিং চ্যানেল আপনাদের স্বাগতম সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা প্রথমেই আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াতনের প্রার্থনা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে করে শুরু করছি আজকের এপিসোড তো বন্ধুরা চলুন স্ক্রিনের পর্দায় আমি সম্পূর্ণ বিষয়টি আপনাদের বুঝিয়ে দেব বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফটোশপ অ্যাকশন কি করে তৈরি করতে হয় বন্ধুরা ফটোশপ অ্যাকশন আপনি কেন তৈরি করবেন আর কিভাবে ব্যবহার করবেন বন্ধুরা দেখুন আপনি যদি এই এপিসোডটি মনে রাখতে পারেন বা শিখে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনিও একজন ফটোশপের বস কারণ একটি কাজ করতে অন্যদের পাঁচ মিনিট লাগবে এই কাজটি আপনি তিরিশ সেকেন্ডে করতে পারবেন বন্ধুরা এই বিষয়টি আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ক্যানভাসটি একদম ব্ল্যাঙ্ক আমি ফটোশপ ওপেন করেছি তো বন্ধুরা প্রথমেই আমরা শিখবো ফটোশপ অ্যাকশনটি কোথায় পাওয়া যাবে বন্ধুরা আপনারা এখানে মেনু বারে দেখতে পাচ্ছেন এখানে উইন্ডো লেখা আছে আমরা প্রথমে এই উইন্ডোতে ক্লিক করে দেব উইন্ডোতে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকশন আবার এখানে শর্টকাট কিও দেওয়া আছে অল্ট এফ নাইন বাটন তো ধরুন আমরা ম্যানুয়ালি এটাকে অ্যানাগেল করে দিচ্ছি বন্ধুরা আপনারা এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অ্যাকশন প্যানেলটি এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা প্রথমে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ এটা ডিলিট না করলে হয়তো বা অনেকগুলো অপশনের মধ্যে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে এটা ডিলিট করে দিলেই আপনাদের খুব সহজে বোঝাতে পারবো তো বন্ধুরা এটাকে মার করে এখানে ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দিলাম এটা ডিলিট করে দিলাম এখন কিন্তু আমার অ্যাকশন প্যানেলটা একদম ফ্রি তো আমি নতুন করে একটি অ্যাকশন ক্রিয়েট করব নতুন করে একটি অ্যাকশন ক্রিয়েট করার জন্য বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিউ অ্যাকশন ক্রিয়েট আইকন এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা প্রথমে এই অ্যাকশনের নামটা কি দেব এখানে লিখবো তারপর আমরা এটা কোন বাটনের সাথে সেট করতে চাই আমরা এখানে লিখবো তো এবার প্রথমে আমি এটার নাম দিচ্ছি এফোর সাইজ এফোর সাইজের একটি পেপার আমি প্রথমে একটা ক্লিক করে এফোর সাইজের একটি পেপার নেব তো এটার নাম দেবো আমি এফোর এটুক আমি কেটে দিলাম দেওয়ার পর এ দেওয়া আছে আমি এটাকে ফোর দিয়ে দিলাম এ ফোর তারপর এটার এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাংশন কি বন্ধুরা আমরা কিবোর্ডের কোন বাটনের সাথে এই ফাংশনটিকে অ্যাড করতে চাই তো ধরুন এটাকে আমি অ্যাপ টু বাটনে সেট করে দেব তো এখানে ক্লিক করে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাপ টু বাটন অ্যাপ টু বাটনে ক্লিক করে এটাকে আমি অ্যাপ টু বাটনের সাথেই অ্যাড করে নিলাম তো বন্ধুরা এখানে আমাদের আর কিছু না করলেও চলবে এবার রেকর্ড বাটনে ক্লিক করুন রেকর্ড বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেকর্ড বাটনটি অ্যানাবেল হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা ফটোশপে যতগুলি কাজই করব প্রত্যেকটি কাজ ফটোশপ রেকর্ড করে নেবে তো ধরুন প্রথমেই আমি কন্ট্রোল এন বাটনে প্রেস করছি অথবা ফাইলে ক্লিক করে এখানে আমি নিউয়ে ক্লিক করে দিচ্ছি নিউয়ে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা একটি এফোর সাইজের পেজ নেব তো বন্ধুরা যে এখানে যে সাইজ লেখা আছে এই সাইজে ক্লিক করে আপনি এফোর সাইজ সিলেক্ট করে দেবেন তারপর কালার মোড এটা আর জিবি করে দেবেন যদি আর জিবি করা না থাকে তারপর এই যে চ্যানেল বিটটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এইট বিট এটাও যদি করা না থাকে এটাও আপনি করে দিবেন তারপর বন্ধুরা এটার প্রেসেট ইন্টারন্যাশনাল পেপার দিয়ে আমরা এটাকে ওকে করে দেব ওকে করে দিলে আমরা দেখা দেখতে পাচ্ছি এখানে এফোর সাইজের একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা যে রেকর্ডটি চালু করেছিলাম এবার রেকর্ডটিকে স্টপ করে দেব এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টপ বাটন স্টপ বাটনে ক্লিক করে এটাকে আমরা স্টপ করে দেব তাহলে আমাদের রেকর্ডটি কমপ্লিট বন্ধুরা আমরা অ্যাপ টু বাটনের সাথে এফোর সাইজের পেপার এটাকে আমরা রেকর্ড করেছি তো এবার এটাকে আমি কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর বন্ধুরা যদি এবার আমি অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখব এখানে একটি এফোর সাইজের পেজ চলে আসে এবার অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করার সাথে একটি এফোর সাইজের পেজ চলে আসে তো বন্ধুরা এবার আমরা এটাকেও কেটে দিয়ে এবার এখানে আমি একটি ছবি ওপেন করব ছবি ওপেন করে ছবিটাকে আমি যে কোনো সাইজ করতে পারি থ্রি আর সাইজ করতে পারি ফোর আর সাইজ করতে পারি পাসপোর্ট সাইজ করতে পারি যে কোনো সাইজ ধরুন আমি পাসপোর্ট দিয়ে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সাপোজ এখান থেকে এই ছবিটাকে আমি ওপেন করে নিলাম ওপেন করে নেওয়ার পর প্রথমে আমরা আরও একটি অ্যাকশন চালু করব তো আরও একটি অ্যাকশন চালু করার জন্য বন্ধুরা আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি নিউ অ্যাকশন ক্রিয়েট ফাইল এই আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার এই আইকনে ক্লিক করে দিন এই আইকনে ক্লিক করার পর এবার এটার নাম আমরা কি দেব এটার নাম দেব আমি পিপি ধরুন পিপি মানে পাসপোর্ট সাইজ তারপর এটার ফাংশন কি দেব আমি অ্যাপ থ্রি বাটন অ্যাপ থ্রি বাটন দিয়ে যদি এবার আমি রেকর্ডে ক্লিক করি তাহলে আমার রেকর্ডটি অ্যানাবেল হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেকর্ড বাটনটি অ্যানাবেল হয়ে গেছে তো এখন আমরা যতগুলি কাজই করব
নেওয়ার পর আমি এবার এই ছবিটাকে ক্রুপ করব ধরুন এই অংশটুকু আমি ক্রুপ করে দিলাম এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন আমরা ছবিটার চতুর্পাশে একটি বর্ডার দেব তো বর্ডার দেওয়ার জন্য আমরা ছবিটাকে আগে প্রথমে আমাদের মার্ক করতে হবে সিলেকশন করতে হবে তো সম্পূর্ণ ছবিটাকে সিলেকশন করার জন্য আমরা কিবোর্ডে শর্টকাট করতে পারি যেমন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এ বাটনে প্রেস করে দেব তাহলে সম্পূর্ণ ছবিটাই সিলেকশন হয়ে যাবে এবার আমরা ক্লিক করব এডিডে বন্ধুরা মেনু বারের এডিডে আমরা ক্লিক করে দেব এই এডিডে ক্লিক করার পর আমরা স্টোরকে ক্লিক করে দেব এডিট এডিট থেকে স্টোর স্টোরকে যাওয়ার পর বন্ধুরা আমরা যে একটি বর্ডার তৈরি করতে চাচ্ছি বর্ডারটির কালার আমরা কি দেবো এখান থেকে কালারটিকে আমরা সিলেক্ট করে নেব সাপোজ আমি এই কালারটি দিলাম দেওয়ার পর ওকে করে দিলাম তারপর বন্ধুরা আমরা স্টোরকের হোয়াইট কত পিকজেল দিতে চাই যেমন আমার এখানে দেওয়া আছে টোয়েন্টি পিকজেল আসলে পাসপোর্ট সাইজ হবে জন্য টোয়েন্টি পিকজেল দিলে একটু বড় হয়ে যায় একটু বেশি দেখাতে পারে আমরা এখানে টেন দিয়ে দেব তো ধরুন আমি টোয়েন্টির জায়গায় টেন পিকজেল করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এটার বর্ডারটিকে কোন সাইডে দিতে চাই আউটসাইড বা ইনসাইড বা সেন্টার দেখুন আমার এখানে কিন্তু ইনসাইডে মার্ক করা আছে তো ধরুন ইনসাইডে আমি দিলাম দেওয়ার পর এবার আমি এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব তো ক্লিক ওকে ওকে বাটনে দিলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটি বর্ডার চলে আসছে তো এখন আমরা রেকর্ডটাকে স্টপ করে দেব একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আমাদের তৈরি হয়ে গেছে তো রেকর্ডটাকে স্টপ করার আগে বন্ধুরা আমরা অ্যাকশন প্যানেলে এখানে খেয়াল করব এই যে ক্রুপ আছে এই ক্রুপটের লাইনে সরাসরি এই বক্সে আমরা একটা চেক মার্ক দিয়ে দেব এটার কারণটা আমি একটু পরে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি তো এবার এখানে একটি চেক মার্ক দিয়ে এবার স্টপ বাটনে ক্লিক করে রেকর্ডটাকে স্টপ করে দিন তো এবার ক্রুপের পাশের এই বাটনে ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর এবার স্টপ করে দিন স্টপ করার পর বন্ধুরা আমাদের পাসপোর্ট সাইজ ছবির কাজও শেষ তো এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো ক্লোজ করার আগে বন্ধুরা আমি আরেকটি বিষয় শেয়ার করি ধরুন এই ছবিটাকে আমি কপি করে রাখছি কপি করার জন্য প্রথমে আমাকে কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করার পর কন্ট্রোল সি বাটনে প্রেস করে আমরা এটাকে কপি করে নেব বন্ধুরা এটা কপি হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করার পর বন্ধুরা আমরা অ্যাপ টু বাটনের সাথে কি করেছিলাম অ্যাপ টু বাটনের সাথে আমরা সেট করেছিলাম এ ফোর সাইজের পেপার তো এবার অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করুন দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এবার কিন্তু এখানে একটি এফোর সাইজের পেজ ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা যে কন্ট্রোল সি বাটনে পাসপোর্ট সাইজ ছবিটাকে কপি করেছিলাম এবার এই পেজের উপরে এটাকে আমরা পেস্ট করে দেব তো এই পেজের উপরে পেস্ট করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ভি বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার এই ছবিটা এখানে পেস্ট হয়ে গেছে তো ছবিটাকে আমি এখানে বসালাম ছবিটাকে এখানে বসানোর পর আমি এবার আরও একটি অ্যাকশন চালু করব এই অ্যাকশনে আমরা ক্লিক করে আরও একটি অ্যাকশন তৈরি করে নেব তো এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা ধরুন এই পাসপোর্ট সাইজ ছবিটিকে আপনি কতগুলা কপি করতে চান যদি আপনি স্টুডিওতে কাজ করেন তাহলে অনেক সময় দেখবেন যে চার কপি ছয় কপি বা আট কপি ছবি আপনার বেশি আসছে তো যতগুলি কোয়ান্টিটির ছবি আপনার বেশি অর্ডার হবে সেই কোয়ান্টিটিটাই আপনি এখানে সেভ করে রাখতে পারেন তো ধরুন বন্ধুরা আমি এইট কপি দিয়ে এখানে সেভ করে রাখছি এইট কপি আর এটার ফাংশন কি আমরা কি দেব এটার ফাংশন কি দেব আমরা যেমন অ্যাপ টু থ্রি এটাকে দিচ্ছি আমি ফোর বাটন অ্যাপ ফোর বাটনে দিয়ে এটার রেকর্ডটাকে আমি অ্যানাবেল করে দিলাম বন্ধুরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফটোশপে রেকর্ড বাটন অ্যানাবেল হয়ে গেছে তো এখন আমরা যতগুলি কাজ করব এগুলি এই রেকর্ড বাটন রেকর্ড করে নেবে ধরুন এই ছবিটাকে এখানে আমরা বসিয়েছি এবার এই ছবিটাকে আমি প্রথমে আট কপি করে নেব অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে এদিকে টানুন তাহলে যতবার অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে টানবেন ততগুলো কপি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করে আমি চারটি ছবিকে একত্র করে নিলাম এবার দেখুন চারটি ছবি কিন্তু আমার একটি লেয়ার হয়ে গেছে লেয়ার প্যানেলে আপনারা খেয়াল করে দেখুন এবার আবারও শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে আমি আবারও মাউস ব্যাক করে ছবিটাকে নিচে টানলাম বন্ধুরা এবার কিন্তু আট কপি হয়ে গেছে তো এখন আমরা রেকর্ডটাকে স্টপ করে দিতে পারি তো এবার রেকর্ডটাকে স্টপ করে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা আমাদের সম্পূর্ণ কাজ এবার শেষ তো ধরুন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এটাকেও আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি এখন আমি প্রথমে অ্যাপ টু বাটনের সাথে সেট করেছিলাম একটি অ্যাপোর সাইজের পেপার তো আমি অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করে দেখি বন্ধুরা অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করার সাথে একটি অ্যা
আমি ট্রাই করব যে অ্যাকশনটি আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম অ্যাকশনটি কাজ করে কিনা ধরুন এবার এখান থেকে আমি এই ছবিটাকে ওপেন করে নিচ্ছি এই ছবিটাকে ওপেন করে নিলাম বন্ধুরা পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য আমরা কোন বাটনের সাথে অ্যাড করেছিলাম মনে আছে অ্যাপ থ্রি বাটনের সাথে তো এবার অ্যাপ থ্রি বাটনে প্রেস করুন তো ছবিটা পাসপোর্ট সাইজ হয় কিনা অ্যাপ থ্রি বাটন বন্ধুরা আমি কিন্তু একটু আগে আপনাদের বলেছিলাম যে এই যে ক্রুপটির সাথে পাশাপাশি এখানে একটি বক্সে চেক মার্ক দিতে এই চেক মার্কটা আমরা কেন দিয়েছিলাম এবার আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি এটাতে কিন্তু আমরা চেক মার্ক দিয়েছিলাম বন্ধুরা যদি আপনি আমার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে আপনার নিশ্চয় মনে আছে এটাতে আমি চেক মার্ক কেন দিয়েছিলাম বন্ধুরা দেখুন প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু একই সাইজের হবে না আর প্রত্যেকটা ছবির ক্রুপ কিন্তু আমরা একই অংশ থেকে করব না যেমন ওই ছবিটা ক্রুপ করেছিলাম আমি ছবিটা অনেকটা ছোট ছিল এই ছবিটা কিন্তু বেশ বড় এটা চাইলে আমরা সম্পূর্ণ বডি তার নিতে পারি বন্ধুরা সেই জন্যই আমরা ক্রুপ বাটনে ক্রুপ আইকনের সাথে যে বাটনটি ছিল এটাতে চেক মার্ক দিয়েছিলাম কারণ এই পারমিশনটা আমি ওকে দেয়নি যে যে অংশ তুমি পাবে সেই অংশই ক্রুপ করে নেবে না আমি যে অংশ তোমাকে সিলেক্ট করে দেব এই অংশটুকু তুমি ক্রুপ করে নেবে তো এখন সেই জন্যই ও কিন্তু পারমিশন চাচ্ছে যে আমি কোন অংশটুকু ক্রুপ করব এই অংশটুকু করব না আমি ওকে এই অংশটুকু ক্রুপ করতে দেব না ধরুন আমি এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি হ্যাঁ আমি এই অংশটুকু ক্রুপ করব ঠিক এভাবে আমি আর একটু বড় করে নিতে পারি বন্ধুরা আমি এই অংশটুকু ক্রুপ করব তো এই অংশটুকু ক্রুপ করার জন্য এবার আমাকে কি করতে হবে শুধু এন্টার বাটনে একবার প্রেস করে তাকে পারমিশন দিতে হবে যে যে অংশটুকু আমি সিলেকশন করেছি এই অংশটুকু তুমি ক্রুপ করে একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আমাকে কমপ্লিট করে দাও তো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখুন একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আমরা বর্ডার করেছিলাম যত পিকজেলের বর্ডার আমরা দিয়েছিলাম তত পিকজেলের বর্ডার হয়েছে এবং যত যে কালারটি আমরা সিলেক্ট করেছিলাম ওই কালারটি কিন্তু এখন এখানে হয়েছে তো বন্ধুরা আমরা এখানে একটি এপোর সাইজের পেপার কিন্তু অ্যাপ টু বাটনে প্রেস করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন এখান থেকে আমরা মুক টুল সিলেক্ট করে নেব মুক টুল নেওয়ার পর এই ছবিটাকে ধরে আমরা এপোর সাইজ পেপারের উপর ছেড়ে দিলাম এখানে বসানোর পর এই ছবিটাকে আর্ট কপি করতে চাই তো এখন আমি ফটোশপকে অর্ডার দিতে চাই হে ফটোশপ তুমি এটাকে আর্ট কপি করে দাও তাহলে কি করতে হবে আমরা যে অ্যাপ ফোর বাটনের সাথে আর্ট কপি ছবি সেট করেছিলাম এবার কিন্তু অ্যাপ ফোর বাটনে আমাদের প্রেস করতে হবে অ্যাপ ফোর বাটনে প্রেস করার সাথে এক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এটা আর্ট কপি হয়ে যাবে অ্যাপ ফোর বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর্ট কপি ছবি রেডি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা এই পাসপোর্ট সাইজ ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডকেও চেঞ্জ করতে পারতাম রিমুভ করতে পারতাম এটা যদি আমরা রেকর্ড বাটন চালু করে যতগুলি কাজ এখানে করতাম প্রত্যেকটা কাজ এখন এখানে অ্যাকশন বাটন রিপ্লে করে দিয়ে দিত সবগুলি কাজ সে ফিরিয়ে দিত তো বন্ধুরা এখানে একটি বিষয় আমি আপনাদের অনুরোধ করব ভিডিওটি যদি আপনি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে খুঁটিনাটি বিষয়টা বুঝে দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে আমাকে বাড়তি কমেন্টস করে আপনাকে বুঝতে হবে না তো বন্ধুরা আমি জানি না কতটা আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের আবারও সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়াতদানে প্রার্থনা মহান আল্লাহ তালার কাছে রেখে আমি ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আর আমি আকাশ আপনাদের কাছে দোয়া প্রত্যাশী আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে আমাকে ভালো রাখেন এবং সুস্থ রাখেন এবং গোনাহের কাছ থেকে দূরে রাখেন আসসালামু আলাইকুম